ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ಸೀನಿಯರ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ ಅದು ಕಾಯಿಲೆ ಅದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅವರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಶಲಿ ವಯಸ್ಸು ಆಗ ನಂತರ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಅರುವತ್ತು ವರ್ಷ ನಂತರ ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೂಚನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆಂದರೆ ಕೈ ಶೇಕ್ ಆಗುವುದು ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗುವುದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು ಕೊನೆ ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಒಂದು ನಾವು ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಾಸ್ ಅಂತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಟು ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅದು ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತದೆ ಅದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಇದು ಸೂಚನೆಗಳು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ನರ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುವುದು ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಸರ್ಜರಿನೂ ಕಾಣ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಡಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೀಜನ್ ಆಕ್ಟಮ್ ಅಂತೀವಿ ಚಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಥೆರಪಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದು ಕೆಲವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಇದೆ ಯೋಗ ಥೆರಪಿನೂ ಇದೆ ಇದು ಮಾತ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೂ ತುಂ